ఎందుకండి నేను ఎంత అడిగినా ప్రభు నాకు సహాయం చేయడం లేదు ఆ చర్చికి వెళ్ళానండి ఆ పాస్ దగ్గరికి వెళ్ళా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చా వారికి స్పాన్సర్ చేశా అయినా ఎందుకండి నా ప్రార్థనలు దేవుడు అంగీకరించడం లేదు ఎందుకు మా పిల్లల బ్రతుకులు మార్చబడడం లేదు ఎందుకు మా స్థితి ఇంకా అలానే ఉండిపోయింది అన్నటువంటి ప్రశ్న నీ జీవితంలో అయితే అది ఎవరో చేసేటువంటి ప్రార్థన వల్ల జరిగేటువంటిది కాదు నీ యొక్క మంచము వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలతో నింపబడాలి ఆ మంచము క్రింద కాదు ఆ యొక్క మంచము కంటే పైన అనగా దీప స్తంభము మీద నీవు ఈ దీపాన్ని వాక్యాన్ని పెట్టినప్పుడు ఈ దేవుని వాక్యము యొక్క అధికారమును బట్టి నీ జీవితంలో నీవు తీర్మానాలు చేసినప్పుడు దేవుడు నీవు అడగకపోయినా ఆయనే అడిగి నీలో ఉన్న లేమి నీ కొరతను తీరుస్తాడు అలా గొప్ప బ్లెస్సింగ్ కదా నిజంగా దేవుడే మనల్ని చూసి ఎందుకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అని అడిగితే ఎంత బాగుంటుంది కదా ఈ దినమందు మన యొక్క ధ్యానాంశం ఏమిటంటే మనము అడగకపోయినా దేవుడే అడిగి మనకు సహాయం చేయాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రతి విశ్వాస జీవితంలో కూడా దేవుణ్ణి ఏదో ఒకటి అడుగుతూనే ఉంటారు సహజమైనటువంటి ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని నుండి ఏదో ఒకటి పొందుకోవాలని కోరుతూనే ఉంటారు అది అందరి జీవితంలో సర్వసాధారణమే అయితే దేవుడే మనల్ని అడిగి మనకు సహాయం చేయాలంటే లేకపోతే మనలో ఉన్నటువంటి లేమిని కొరతను తీర్చాలి అంటే ఏమి చేయాలి రాజుల రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష తన సేవకుడైనటువంటి గహజీతో అంటూ ఉన్నాడు నేను ఆమె ఏమి చేయాలని కోరుకుంటూ ఉంది ఎందుకంటే ఆమె జీవితము అంత ప్రీతికరమైనదిగా ఉన్నది ఆమె జీవితము దేవుని దృష్టిలో అంత అంగీకారముగా ఉన్నది కనుక అసలు ఆమె జీవితంలో ఆమె ఏమి కోరుకుంటూ ఉందో నీకు తెలుసా గహజీ అని అయినటువంటి ఎలీష అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆమె గనురాలని వైద్యులు ఆమెకు బిరుదునిస్తూ ఉంది ఆ రోజు ఆమె ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషాకు చేసినటువంటివి నేడు మనము మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఆత్మానుసారముగా చేసినట్లయితే నేటికి దేవుడు మనల్ని చూచి నేను నీకు ఏమి చేయగోరుచున్నాను అని అడిగేటువంటి అవకాశం హలనూయ మొదటిగా అసలు ఆ స్త్రీ ఏమి చేసింది అని మనం చూసినట్లయితే చూడండి రాజుల రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం ఒక దిన మందు ఎలీష శూర్యము పట్టణము నాకు పోగా అచ్చట ఘనురాలే నాకు స్త్రీ భోజనం నాకు రమ్మని అతని బలవంతం చేశాను కనుక అతడు ఆ మార్గమున వచ్చినప్పుడల్లా ఆమె ఇంట భోజనం చేయించు వచ్చాను ఆ రోజు ఆ యొక్క స్త్రీ జీవితంలో ప్రవక్తే స్వయముగా ఆమెను అడిగాడమ్మా నేను నీకు ఏమి చేయగోరుతున్నానంటే ఆ మనింది ప్రవక్తతో నాకు ఏమి అవసరం లేదు అయితే ప్రవక్త గహజీతో అంటూ ఉన్నాడు ఈమె మనకు ఎంతో చేసింది ఈమె జీవితం ఎంతో దేవునికి ప్రీతికరమైనదిగా ఉన్నది ఈమెకు మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఆమెలో ఉన్నటువంటి కొదువ ఏమిటి అని అడిగితే గహజీ చెప్తున్నాడు ఆమెకు పిల్లలు లేరు ఆమె భర్త ముసలివాడు అప్పుడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష ఆ స్త్రీతో అన్నాడు వచ్చే సంవత్సరంలో ఈ వేళకు నీవు కుమారుణ్ణి కని ఉంటావు హలలుయా ఆమె అడగలేదు ఆమె కోరుకోలేదు అయితే ఆమె జీవితాన్ని ప్రవక్త చూసి ఆయనే అడిగి ఆమెలో ఉన్నటువంటి లోటును తీర్చేశాడు ఎప్పుడు జరిగింది ఇదంతా అంటే ఆమెలో 
ఐదు ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి అందులో మొదటిది ఏమిటంటే ప్రవక్తను భోజనానికి పిలిచింది ఈరోజు కూడా దేవుడు నీవు అడక్కపోయినా దేవుడే నిన్ను అడిగి నీలో ఉన్నటువంటి కొరతను నీలో ఉన్నటువంటి లోటుపాటులను ఆయన తీర్చాలి అని నీవు అనుకుంటే నీవు క్రీస్తును భోజనానికి పిలిచాలి ఒకవేళ యేసు ప్రభు శరీర రీతిగా మన ఇంటికి వచ్చి భోంచేయడానికి ఆహ్వానించమంటే చాలామంది క్రైస్తవులు తప్పకుండా యేసు ప్రభుని ఆహ్వానిస్తారు ఒకరిపై ఒకరు పోటీ పడి వంటలు వండుతారు ఆరోజు మార్త అదే గా చేసింది యేసు ప్రభువుల వారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అనేకమైనటువంటి విస్తారమైనటువంటి పనులు పెట్టుకుని అంటే ఆ వెరైటీ ఈ వెరైటీ అన్నీ చికెన్ బిర్యానీ మటన్ కర్రీ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిష్ ఫ్రై అన్నీ చేయాలా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలి అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో కావచ్చు క్రొత్త నిబంధనలో కావచ్చు భౌతికంగా జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇప్పుడు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనము వాటిని ఆత్మానుసారంగా అప్లై చేయాలి ఆత్మానుసారంగా మన జీవితంలో మనము వాటిని అనుసరించాలి నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసి ఎంత ఉపవాసం ఉన్నా యేసు ప్రభువులు వారు భౌతికంగా నీ ఇంటికి వచ్చి భోజనము చేయడు అయితే యేసు ప్రభువులు వారు ఆత్మస్వరూపిగా ఆయన ఎల్లప్పుడూ నీ ఇంటి బయట తలుపునొద్ద నిలుచుండి తడుతూనే ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన లోపలికి వచ్చి నీతో కలిసి నీవు ఆయనతో కలిసి భోజనము చేయాలని అయితే దేవుడు చేసేటువంటి భోజనము ఏమిటి ఇది చాలామంది క్రైస్తవులకు తెలియ చాలామంది విశ్వాసులు సంఘ కాపురికి ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెడుతుంటారు మీ సంఘ కాపురిని దైవ సేవకుని మీ ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టడం మంచిదే కానీ అసలు క్రీస్తు నీ ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేస్తున్నాడా క్రీస్తును నీ ఇంటికి భోజనానికి నీవు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నావా లేదా అసలు క్రీస్తు ఏమి తింటాడో తెలుసా నీకు నీ పాస్టర్ని అడుగుతున్నావే నువ్వు ఏం తింటారు ఏం కావాలి ఏం చేయమంటారని అదే ప్రశ్న నీవు క్రీస్తు నేసావా ఎప్పుడైనా ప్రభ నీవు నా ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయాలి అసలు నీకు ఏమి ఇష్టం నాయన నీవేం తింటావు అని ఎప్పుడైనా అడిగామా అసలు ఆయన ఆహారం ఏందో మనకు తెలుసా యేసు ప్రభుల వారు అంటూ ఉన్నారు నన్ను పంపిన వాణి చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుధ ముట్టించుటయు నాకు ఆహారం అయి ఉన్నది నీ బిర్యానీని బట్టో నీ మటన్ కర్రీని బట్టో నీ ఫిష్ ఫ్రైని బట్టో క్రీస్తు నీ యొక్క ఇంటిలోనికి వచ్చి భోజనము చేయడు దేవుని చిత్తం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడిన ప్రతిసారి నీవు దేవునికి భోజనం పెడుతున్నావు చపట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచ ఆయన ఆకలితో ఉన్నాడు యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆ సమరయ స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి దాహానికి ఇమ్మని అడిగాడు ఆయన భౌతికంగా ఆకలి కొంటూ ఉన్నాడు ఆయన శిష్యులు ఆహారాన్ని తేవడానికి ఊర్లోనికి వెళ్ళారు అయితే కూడా యేసు ప్రభులు వారు ఆయన శిష్యులతో అంటూ ఉన్నాడు మీరు అనుకుంటున్నటువంటి ఆహారము మీరు తెచ్చినటువంటి భోజనము నా ఆకలిని తీర్చదు కాని పరలోకమందున్నటువంటి నా యొక్క తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుట ఆయన నాకు ఇచ్చినటువంటి పనిని తుద ముట్టించుట నా ఆకలిని తీరుస్తుంది నీ జీవితంలో దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసా నీవు పరిశుద్ధంగా బ్రతుకుటయ్యే హలలుయ నీ ఉద్యోగంలో నీ చదువులో నీ పెళ్లిలో నీ పిల్లల విషయాల్లో దేవుని చిత్తం ఏంటి ఏంటి అని చాలామంది అడుగుతుంటారు దేవుని చిత్తం ఒకటే నీవు నీ భార్య నీ భర్త నీ పిల్లలు నీ కుటుంబం పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి హలలుయ ఒకవేళ నీవు అపరిశుద్ధతతో బ్రతికేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఆ ఉద్యోగం నీ జీవితంలో దేవుని చిత్తం కానే కాదు ఒకవేళ ఆమెని ఆయనను నీవు వివాహం చేసుకుంటే నీవు పరిశుద్ధంగా జీవించలేని పరిస్థితి అయితే అతన్ని కానీ ఆమెను కానీ నీవు వివాహం చేసుకోవడం దేవుని చిత్తము కానే కాదు ఎనీథింగ్ నీ జీవితంలో నీవు అపరిశుద్ధపరచబడేటువంటి ఒక ఉద్యోగం కావచ్చు డబ్బు కావచ్చు పొజిషన్ కావచ్చు 
పిల్లలు కావచ్చు ఆస్తులు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అది దేవుని చిత్తం కానీ కాదు ఎందుకంటే మనము పరిశుద్ధత కలిగి బ్రతుకుటయ్యే దేవుని చిత్తం ఎందుకంటే అందరు అడుగుతూనే ఉంటారు కదా ప్రార్థన అంటేనే మనం అన్నీ అడగడమే అయితే దేవుడే ఆయనే అడిగి సహాయం చేసేటువంటి స్థితికి ఎదగాలి అంటే మన మొట్టమొదటిగా క్రీస్తును మన యొక్క ఇంటిలోనికి భోజనానికి పిలవాలి ఆయన తినేటువంటి ఆహారం పెట్టాలి ఆయన చిత్తం నెరవేర్చాలి ఆయన పని తుదముట్టించాలి సరే రెండవదిగా ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందని చూసినట్లయితే పదవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం కావున మనము అతనికి గోడ మీద ఒక చిన్న గది కట్టించి చాలు రెండవదిగా ఆమె ఏం చేస్తూ ఉందంటే గోడ మీద ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టిస్తూ ఉంది ఈ యొక్క దైవ జనుడు ఏదో వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళిపోవడం కా ఈయన వచ్చిన ప్రతిసారి భోజనము చేసినటువంటి తర్వాత కొద్దిసేపు ఆయన సేద తీరాలి కాబట్టి మనము ఆయనకు ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టిద్దామని ఆమె అనుకునింది ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టిద్దామనుకునింది అయితే ఆమెలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా ఆమె ఆ ఇల్లును ఎక్కడ కట్టిస్తూ ఉంది అంటే ఆమె గోడ మీద కట్టిస్తూ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే మనము దేవునికి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇవ్వాలి హలెలూయ గోడ మీద అది చిన్న ఇల్లు అయినా గోడ మీద ఉండాలి నీ ఉద్యోగం ఒకవేళ చిన్నది కావచ్చు నీ రాబడి చిన్నదై ఉండవచ్చు నీ కుటుంబం చిన్నదై ఉండవచ్చు నీ ఆస్తి చిన్నదై ఉండవచ్చు అయితే నీ ఒకవేళ దేవునికి ప్రథమ స్థానాన్ని ఇస్తే దేవుడు నీలో ఉన్న కొరతను లేమిని తెలుస్తాడు హలెలూయ గోడ మీద కట్టించింది గోడ మీద ఉన్నతమైనటువంటి మొదటి స్థానాన్ని మనము క్రీస్తుకి ఇవ్వాలి మొదట ఎంత విచారకరమైనటువంటి విషయం అంటే చాలామంది విశ్వాసులు బైబుల్ చదవరు ఎప్పుడు చదువుతారో తెలుసా వారి ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక నెట్ కూడా పనిచేయడం లేదని బైబిల్ చదివేవారు ఉన్నారు అన్నీ చూసేసి ఇక చ ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు అరే బైబుల్ అన్నా చదువుదాం బైబుల్ అన్నా ఇప్పుడైనా చదువుదాం నీ జీవితంలో దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రథమ స్థానమును నీవు అనేక విషయాలకు ఇస్తూ ఉన్నావు అసలు నీవు స్కిప్ చేసేటువంటి మొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా ప్రార్థన వాక్యం దేవునితో నీకున్నటువంటి సహవాసమును నీవు మొట్టమొదటిగా స్కిప్ చేస్తావు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు బంధువులు వచ్చారు అనుకోని పని పడింది లేకపోతే ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఫస్ట్ నీవు స్కిప్ చేసేది ఏంటంటే బైబిల్ చదవడం ప్రార్థన చేయడం అందుకోసమని యేసు ప్రభువులు వారు ఏమంటున్నారంటే మొత్తయసు వార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనంలో కాబట్టి ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును ఏమన్నీ అంటే మీ అవసరతలు ఏమి తినాలి ఏమి తాగాలి ఏమి ధరించుకోవాలి ఈ లోకంలో నేను ఎలా బ్రతకాలి ఈ లోకంలో నా కుటుంబం బ్రతకడానికి అవసరమైనటువంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడు దేవుడు అనుగ్రహిస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడంటే ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదికినప్పుడు మొదట నీవు ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెదకాలి గోడ మీద కట్టింది కాబట్టి మన జీవితంలో మనం అడక్కపోయినా దేవుడే మనల్ని అడిగి మనలో ఉన్నటువంటి లేమిని కొరతను తీర్చాలి అంటే దేవునికి మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వాలి సరే దాని తర్వాత చూద్దాం మూడవదిగా ఆమె ఏం చేసింది అందులో అతని కొరకు మంచము చాలు అందులో అతని కొరకు మంచాన్ని వేయించింది దైవ సేవకుడు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఒక మంచం ఆ యొక్క మంచాన్ని నేను ప్రార్థనతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను 
గమనించండి ఆ మంచం అన్నటువంటిది ఆమె కొరకు కాదు ఆమె ఇంటి వారి కొరకు కాదు ఆ మంచము దైవ సేవకుని కొరకు మన ప్రార్థన కూడా ఎప్పుడు మన కొరకే మన అవసరతల కొరకే ఉండకూడదు మన ఆత్మీయ జీవితం కొరకు మనం ప్రార్థించాలి దేవునితో నీకు ఉంటున్నటువంటి సహవాసము సంబంధము అభివృద్ధి చెందడానికి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి కేవలము నీ ఆరోగ్యం కొరకు నీ అవసరతల కొరకు నీ ఇల్లు కొరకు కారు కొరకు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయముల కొరకే కాదు ఆమె దైవ సేవకుని కొరకు ఒక మంచాన్ని ఆ ఇంటిలో ఉంచింది ఆ యొక్క మంచం అన్నటువంటిది ఆ యొక్క స్త్రీ దైవ సేవకుని కొరకే చేయించింది దైవ సేవకుడే ఆ మంచం మీద విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ అయితే ఆమె జీవితంలో ఒక పరిస్థితి వచ్చింది ఆమె డబ్బు ఆమె బంధువులు ఆమె స్నేహితులు ఆమె ఉద్యోగం ఆమె హోదా ఆమె ఆస్తులు ఏమీ సహాయం చేయలేకపోయాయి ఎందుకంటే దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి ఆ కుమారుడు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా చనిపోయినటువంటి ఆ కుమారుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళి మొదట ఆ దైవ సేవకుని కొరకు చేయించిన మంచం మీద పెట్టింది చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని గనపరచు ఎందుకంటే నీ జీవితంలో ఒక పరిస్థితి వస్తుంది నీ స్నేహితులు నీ బంధువులు నీ భార్య నీ డబ్బు నీ ఆస్తి ఏవి సహాయపడినటువంటి పరిస్థితి ఆ పరిస్థితిలో నీకు సహాయం చేయగలిగినటువంటిది నీ అవసరతల కొరకు చేసిన ప్రార్థన కాదు నీ ఇహ సంబంధమైనటువంటి కోరికలు తీర్చుకునడానికి చేసినటువంటి ప్రార్థన కాదు కానీ దేవునితో నీకు ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని సహవాసాన్ని బలపరచుకోవడానికి నీవు చేసినటువంటి ప్రార్థన ఎప్పుడు నీకు ఉపయోగపడుతుందంటే నీ జీవితంలో నిస్సహాయునిగా ఏ దిక్కు నుండి కూడా సహాయం రాని పరిస్థితిలో ఎవరు నీకు సహాయము చేయలేనటువంటి ఆ యొక్క స్థితిలో అది నీకు ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఆ మాటను మనం చదువుకుందాం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అప్పుడు ఆమె ఆ పిల్లవాణిని దైవజనుని మంచం మీద పెట్టి తలుపు వేసి బయటకు వచ్చి చూడండి ఆమె ఎక్కడ పెడుతుంది దైవజనుని కొరకు చేయించినటువంటి మంచం మీద అంతవరకు ఆ యొక్క మంచం దైవ సేవకుని కొరకు మాత్రమే అయితే ఇప్పుడు దేవుడు ఆ మంచాన్ని ఆమె జీవితంలో ఎదురైనటువంటి ఆ యొక్క శ్రమలో కష్టములో దుఃఖములో వేదనలో వాడుకుంటూ ఉన్నాడు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే దైవజనుడు ఆ అబ్బాయిని అదే మంచము మీద లేపినట్లుగా మనం చూస్తాం చూడండి ముప్పై నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుదాం మంచం మీద ఎక్కి బిడ్డ మీద తన్ను చాచుకొని తన నోరు వాని నోటి మీదను తన కన్లు వాని కన్ల మీదను తన చేతులు వాని చేతుల మీదను ఉంచి బిడ్డ మీద పొడుగుగా పండుకొనగా ఆ బిడ్డ ఒంటికి వెట్ట పుట్టెను దాని తర్వాత వచ్చిన కూడా చూద్దాం తాను దిగి ఇంటిలో యువతల నుండి అవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడిచి మరలా మంచం మీద ఎక్కి వాని మీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడ్డ ఏడు మార్లు తుమ్మి కన్లు తెరిచాను దైవ సేవకుడు పడుకొనడానికి చేయబడినటువంటి మంచము మీద ఆ బిడ్డ బ్రతికించబడ్డాడు హలలుయా ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన మరొక ఆత్మీయ పాఠం ఏంటో తెలుసా దేవుని చిత్తాన్ని నీ జీవితంలో నీవు నెరవేరుస్తూ ఆయన పనిని తుదముట్టిస్తూ నీవు ముందుకు వెళ్తున్నా నీ జీవితంలో అనుకొనని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి అఫ్ కోర్స్ నీవు దేవునికి దూరం అయిపోయినా నీ జీవితంలోనికి శ్రమ దుఃఖము వేదన వస్తుంది అయితే ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటంటే దేవుని చిత్త ప్రకారం నీవు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యానుసారంగా నీవు బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు నీ జీవితంలోనికి ఎంత దుఃఖము ఎంత వేదన ఎంత హీనమైనటువంటి స్థితిలోనికి నీవు దిగజారిపోయినా దేవుడు ఆ స్థితి నుండి అక్కడే నిన్ను ఎంతో గొప్పగా హెచ్చిస్తాడు హల లూయా అయితే నీవు పాపం చేసినప్పుడో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు చేసినప్పుడో నీ జీవితంలోనికి వచ్చేటువంటి కష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు నిన్ను నశింపజేస్తాయి నీ శ్రమలో నీవు నశించిపోతుంటే పాపాన్ని బట్టి వచ్చిన శ్రమని గుర్తించాలి 
నీ శ్రమలో దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటే అది తండ్రి చిత్త ప్రకారం జీవిస్తూ ఉన్నందుకు వచ్చిన శ్రమని గుర్తించాలి ఏ శ్రమ నీ జీవితంలో నువ్వు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నావు ప్రార్థన ఆ మంచాన్ని ప్రార్థనగా పోల్చాను అసలు ఏం చేస్తున్నామండి మనం ప్రార్థనలో ఎంత భయంకరమైనటువంటి ప్రార్థనలు అంటే విశ్వాసీ అయినటువంటి కోడలు ప్రార్థన చేస్తుంది మా అత్తకు నేనేంటో తెలియజేయడానికి ఆమెకి ఓ మంచి రోగం రావాలి కొంతమంది మా అత్త చనిపోవాలి మా మామ చనిపోవాలని ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు ఇంకొకరికి కీడు జరగాలి అని ప్రార్థన చేసేటువంటి ప్రార్థనలు నిజంగా ఎంత విచారకరమైన అసలు ఈ బైబిల్ వాటిని ఆమోదిస్తుందా ఎవరైనా ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో అలా ప్రార్థన చేశారా అసలు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఆ ప్రార్థనలు యేసు ప్రభు ఏమో సులువ పైన ఆయన్ని కొట్టి తిట్టి చంపుతున్న వారిని క్షమించు ప్రభు అని ప్రార్థన చేశాడు స్టెఫనేమో రాళ్లతో కొడుతూ ఉంటే రక్తము ఆయన శరీరంలో నుండి కారుతూ ఉంటే ప్రభు వారిని క్షమించు నాయన అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దావీదు సౌలు ఆయన్ని చంపడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నా దావీదు సౌలుకు ఏ హాని చేయలేదు ఎక్కడ చూశారు మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇవి సైతాన్ నేర్పించినటువంటి ప్రార్థనలు కాబట్టి అలాంటి ప్రార్థనలు వద్దు ఒక మంచం నీ ఇంట్లో వేయాలి ఆ మంచం దేవుని వాక్యానుసారంగా చేసే ప్రార్థనలై ఉండాలి అసలు నీ మంచం మీద నీవేం చేస్తున్నావు మీకా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది మంచము మీద పరుండి మోసపు క్రియలు యోచించుచు దుష్కార్యములు చేయి వారికి శ్రమ చాలామంది యవనస్తులు మంచం మీద పడుకొని ఏమో పాపపు ఆలోచనలు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు దానికి తల్లి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది తండ్రి ఎప్పుడైనా వచ్చి వాడిని లేపింగా ఏం వాడు బెడ్షీట్ కప్పుకొని పడుకున్నాడంటే ఉండిలేండి కొంతసేపు నైట్ లేట్గా వచ్చాడు జలుబు చేసింది దగ్గుతూ ఉండాడు వాడు పడుకొని నిద్రపోవడం లేదు ఏవో పనికిరాని యోచనలు చేస్తున్నాడు నీ మంచము మీద నీవు ఏమి యోచిస్తూ ఉన్నావు నీ ప్రార్థనలో నీవేం చేస్తూ ఉన్నావు ఒకవేళ అవి మోసకరమైనటువంటి ప్రార్థనలైతే వాటి వలన నీకు శ్రమే కలుగుతుంది భక్తిహీనులు వారి మంచముల మీద పాపములను యోచిస్తారని దావీదు భక్తుడు ముప్పై ఆరవ కీర్తన నాలుగవ వచనంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి నీ యొక్క ప్రార్థనలు అసలు ఏం చేస్తున్నావు నీవు అంటే మీరు ఏం చేసినా దేవుడు దాన్ని వింటాడు అనుకుంటున్నారా ఏంటి మీ కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థం కావడం లేదే మీకు నచ్చింది చేస్తే చాలు అంటే ప్రార్థన చేస్తే చాలు దేవుడు ఆనందిస్తాడు అనుకుంటున్నారా అంటే ఏంటి మీ ప్రార్థనల కోసం దేవుడు అంత ఆత్రతో పడుతున్నాడా నాకు అర్థం కాదు చాలామంది విశ్వాసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను బ్రదర్ అంటారు ఏం చేస్తున్నావు అసలు నీ ప్రార్థనలో ఏముందే నీ మంచం మీద నీవు ఏమి యోచన చేస్తూ ఉన్నావు ఒకవేళ అది మోసకరమైనది అయితే అది ఒకవేళ దుష్కార్యమైనటువంటిది అయితే ఆ ప్రార్థన ఆ మంచము నీకు శ్రమను తెచ్చి పెడుతుంది తెలుసా నీకు ఆ మంచము దేని కొరకంటే ఆ ప్రార్థన ఎలా ఉండాలంటే తావీదు భక్తుడు అరవై మూడవ కీర్తన మూడు నాలుగు వచనాలలో అంచుకున్నాడు నా మంచము మీద నేను దేవుణ్ణి జ్ఞాపకము చేసుకొని రాత్రి జాముల ఎందు ఆయన వాక్యమును ధ్యానించినప్పుడు ఆయనను ధ్యానించినప్పుడు క్రొవ్విన మెదడు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచు ఉన్నది కాబట్టి ఉత్సహించు పెదవులతో నేను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తాను కాబట్టి నా జీవిత కాలం అంతా నేను దేవుణ్ణి కీర్తిస్తాను ఎందుకంటే మంచము మీద పాపపు యోచనలు కాదు మంచము మీద మోసపు క్రియలు కాదు మంచము మీద ఆయనను ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఆ మంచం ప్రార్థనని చెప్పుకున్నాం నీ ప్రార్థనలో 
దేవునికి వ్యతిరేకమైన ప్రార్థన ఉండడానికి వీలు లేదు అందుకే బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది భక్తిహీనుల ప్రార్థన యహోవాకు హెయము భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు యహోవాకు హెయము ఏదో ఒకటి అర్పించేద్దామంటే కుదరదు ఏదో ఒకటి చేద్దామంటే దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు అదే కదా జరిగింది ఆది కాండంలో అదే కదా మొట్టమొదట మానవుడు దేవునికి బలిని అర్పించినప్పుడు అసలు దేవుడు కొన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కొన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేశాడు హేభేలు అర్పించినటువంటి అర్పణ దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేశాడు అయితే కయ్యిను అర్పించినటువంటి అర్పణను దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అసలు నీ ప్రార్థనను దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా దేవుడు నీ ప్రార్థనను యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రార్థన ఈ వాక్యములో నుండి కలగాలి హలలుయా ఈ వాక్యానుసారంగా నీ ప్రార్థన ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థనను అప్రూవ్ చేస్తాడు అప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థన మీద పడుకుంటాడు అప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థనను వాడుకుంటాడు అప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థన మీద సేద తీరుతాడు హలలుయా కాబట్టి మంచాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం ప్రియ యవనస్తుడా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు మంచం మీద విశ్వాసి ప్రార్థన అనేటువంటి మంచం మీద ఏం ప్రార్థనలు చేస్తున్నావు ఆ స్త్రీ దైవ సేవకుని కొరకు ఆ మంచాన్ని చేయించింది ఆమె కొరకు కాదు ఆమె కుటుంబం కొరకు కాదు ఆమె ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తే వారి కొరకు కాదు కేవలము దైవ జనుని కొరకు మాత్రమే నీవు చేసేటువంటి వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన దేవునితో నీకు కలిగినటువంటి సహవాసము సంబంధము అభివృద్ధి చెందాలని చేసేటువంటి ప్రార్థన నీకు వెంటనే రిజల్ట్ను ఇవ్వకపోవచ్చు వెంటనే నీ కంటికి దాని యొక్క ఫలము కనిపించకపోవచ్చు అయితే దేవునికి స్తోత్రం నీ జీవితంలో ఎవ్వరూ నీకు సహాయం చేయలేని ఆ పరిస్థితిలో ఏది నీకు ఉపయోగపడని ఆ పరిస్థితిలో ఆ ప్రార్థననే దేవుడు వాడుకొని నేను మరలా నిలబెడతాడు హలెలుయా అది వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన కొన్నటువంటి శక్తి నా చూపులు నా తలంపులు నా ఆలోచనలు ప్రభా నీకు ప్రీతికరంగా ఉండాలి నాయన ఇంకా నాలో ఈ చెడు తలంపులు ఉన్నాయి చెడు ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఇదిగో నేను మా అత్తను ప్రేమించలేకపోతున్నా మా అల్లుణ్ణి ప్రేమించలేకపోతున్నా మా మామను ప్రేమించలేకపోతున్నాను ప్రభా నాకు నీ మనసును దయచేయి అని చేసేటువంటి ఆత్మీయ ప్రార్థనలు అని చేసేటువంటి వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలు నీ జీవితంలో ఎవరు సహాయం చేయని పరిస్థితిలో అవి సహాయం చేస్తాయి చేస్తావా ఒక మంచాన్ని దేవుని కొరకు దైవ జనుని కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి మంచం నీ ఆత్మీయ జీవితం కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన నీ ఆత్మీయ జీవితం కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ నీ ఆత్మీయ జీవితం కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయాన్ని కేటాయించడం ఉందా నీ బ్రతుకులో నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో ఆ స్థితికి ఎదగగలిగితే నీవు అడగకపోయినా దేవుడే అడిగి నీ కొరతలు తీరుస్తాడు హలలుయ తప్పకుండా ఆ రోజు చేసిన దేవుడు ఈరోజు కూడా చేస్తాడు సరే నాలుగవదిగా ఆమె ఏం చేసిందో చూడండి అందులో అతని కొరకు మంచము బల్ల చూడండి అందులో మంచం పెట్టింది దాని తర్వాత బల్లను పెట్టింది ఈ బల్లను సహవాసముతో పోల్చాలనుకున్నాను ఆ బల్ల ఎందుకంటే ఆయన భోజనం చేయడానికి నీవు దేవునితో సహవాసమును కలిగి ఉండాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవునితో నీకుంటున్నటువంటి సహవాసం అన్నటువంటిది 
కేవలము నీకు మాత్రమే కాదు నీ పిల్లలకు నీ యొక్క తర తరములకు అది దీవనకరంగా ఉంటుంది అందుకే నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో మూడవ వచనంలో యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన త్రోవల ఎందు నడిచేటువంటి వాడు ఎలా దీవించబడతాడని దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుందంటే నీ లోగిట నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వల్లివలే ఉండును నీ భోజనపు బల్ల చుట్టు నీ పిల్లలు వల్లివల మొక్కల వలే ఉంటారు హలో లూయా నీ యొక్క పిల్లల ఎదుగుదలను వారి యొక్క దీవన ఆశీర్వాదమును నీవు కనులారా ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడగలవంటే ఆ యొక్క భోజనపు బల్ల చుట్టు హలో లూయా కాబట్టి నీ పిల్లలకు నీవు ఏమి సమకూరుస్తూ ఉన్నావు ఏం బోధిస్తూ ఉన్నావు అసలు నీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి నీ పిల్లల కోసం ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నావు చదువు ఉద్యోగం పెళ్ళి పిల్లలని మాత్రం చెప్పద్దండి అవందరూ చేస్తారు దానికి మించి ఏం చేస్తున్నావు నీవు దానికి మించి నీ పిల్లల కొరకు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రార్థనలు ఏం చేస్తూ ఉన్నావు ఏమీ చేయడం లేదు ఎందుకంటే అసలు నువ్వే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి లేవు నీవే దేవుని త్రోవల్లో నడవడం లేదు ఇంకా ఏం చేస్తావు వాళ్ళకి ఆ బల్ల లేకపోతే ఆ యొక్క దేవునితో నీకుంటున్నటువంటి సహవాసం లేకపోతే నీవిచ్చే ఆస్తి నీవిచ్చే చదువు నీవిచ్చేటువంటి డబ్బు సుఖమైనటువంటి జీవితాన్ని ఇస్తాయో ఇవ్వవో గ్యారంటీ లేదు ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మతై స్వార్త పదైదవ అధ్యాయంలో అనుకుంటాను ఘనాను దేశానికి చెందినటువంటి ఒక స్త్రీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది ఆమె కుమార్తె దయ్యముల చేత బాధపడుతోంది ఆమె కేకలేస్తుంది దావీదు కుమారుడా కరుణించిన ఆయన నా కుమార్తె దయ్యముల చేత పీడించబడుతుందంటే యేసు ప్రభువులు వారు ఆయన అన్న మాట ఏంటో తెలుసా పిల్లలు తినేటువంటి రొట్టెను తీసి కుక్క పిల్లలకు వేయడం మంచిది కాదు కదమ్మా అంటే ఆ మనింది అవును ప్రభు నిజమే అయినా యజమానుని బల్ల నుండి పడు ముక్కలను కుక్క పిల్లలు తింటాయి కదా ఆ మాటను బట్టి యేసు ప్రభు అన్నాడు నీవు వెళ్ళు నీ కుమార్తెకు విడుదల అస్వస్థత కలిగింది హలలుయ నా యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే ఒకవేళ నీవు నీ పిల్లలు దేవునితో కలిసి ఆ బల్లలో ఆ బల్ల ఎద్దుట మీరు భోజనము చేసేటువంటి సహవాసమును చేసేటువంటి అనుబంధాన్ని మీరు కలిగి ఉంటే మీరు తిని కింద పడిపోయేటువంటి ముక్కల ద్వారా కూడా దేవుడు అనేక మందిని దీవించగలడు హలలుయ ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యం అంటే ఆమె ఆ మాట చెప్పడంతో అవును ప్రభు యజమానుడు ఆ యొక్క బల్ల మీద తన పిల్లలతో కలిసి తినేటప్పుడు తప్పకుండా కొన్ని మొక్కలు కింద పడిపోతాయి అవి కుక్క పిల్లలు తింటాయి కదా నీవు నీ పిల్లలతో కలిసి నీ భార్యతో కలిసి నీ కుటుంబంతో కలిసి నీవు దేవుని యొక్క బల్లలో పాలు పొందుతూ దేవునితో నీవు సహవాసమును కలిగి ఉండగలిగితే తప్పకుండా తరతరాలకి మీరు దీవెనకరంగా ఉంటారు పళ్ళ మీద నుండి పడిపోయినటువంటి ఆ రొట్ట ముక్కతో ఇప్పుడు ఆ కణాను స్త్రీ యొక్క కుమార్తెలో నుండి దయ్యం వెళ్ళగొట్టబడింది అంటే దేవునితో నీవు నీ పిల్లలు నీ కుటుంబము కలిగి ఉండేటువంటి సహవాసానికి అంత శక్తి ఉంది హలలుయా కాబట్టి మన జీవితంలో మనం మన పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాం ఏం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అనేది ఆలోచన చేసిన ప్రతిసారి అసలు మన జీవితంలో బల్ల ఉందా మన పిల్లలు ఆ బల్ల చుట్టూ కనిపిస్తూ ఉన్నారా క్రీస్తు మనతో కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడా లేదా అని పరిశీలన చేసుకోవాలి సరే చివరిగా ఆమె ఏం చేసిందో మనం చూద్దాం దీపస్తంభము నుంచుదుమా ఆ దీపస్తంభమును ఉంచుదుమా ఉంచుదాం దీపస్తంభము 
అన్నటువంటిది మన ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఈ దీప స్తంభము ఏమిటి ఎందుకు అంటే ఈ దేవుని వాక్యము కొరకు హలలోయ ఈ దీప స్తంభం అన్నటువంటిది దేవుని వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో హెచ్చించడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టే ఈ దీపస్తంభము నీ యొక్క ఆత్మీయ ఇంటిలో తప్పకుండా ఉండాలి దీపం ఎక్కడ ఉండాలి పైన ఉండాలా కింద ఉండాలా పైన ఉండాలి కాబట్టి పైన ఉండాలి అంటే దీపస్తంభము ఉండాలి దీపస్తంభము లేకపోతే ఖచ్చితంగా దాన్ని కిందనే పెడతాం అయితే చాలామంది ఆత్మీయ జీవితాలలో దీపస్తంభములే అంటే ఒక తీర్మానము లేదు వారి జీవితాలలో నా జీవితంలో ఏమి జరిగినా ఈ వాక్యం అన్నటువంటిది నాకు పైగానే ఉండాలి దాని క్రిందనే నేను ఉండాలి అంటే ఈ వాక్యము యొక్క అధికారానికి నేను లోబడి జీవించాలి అన్నటువంటి తీర్మానం చాలామంది క్రైస్తవ జీవితాలలో లేదు కనుక వారు ఎప్పటికీ అప్పుడు లోకంతో రాజీ పడుతూ దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి బాటలు నడుస్తూ ఉన్నారు ఏ సుప్రభుల వారు లూకా సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదహారవ వచనంలో అంచు ఉన్నాడు ఎవడును దీపమును వెలిగించి పాత్రతో కప్పివేయడు అట్ ది సేమ్ టైం మంచము క్రింద కూడా పెట్టడు ఇంటిలోనికి వచ్చు వారికి వెలుగు అగపడునట్లుగా దీపస్తంభము మీదనే పెట్టును దేవుడు ఎందుకు ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చాడంటే ఈ వాక్యాన్ని నీవు దీపస్తంభము మీద పెట్టాలి ఈ వాక్యానికి నీవు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి దీన్ని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో పెట్టాలి ఈ వాక్యము యొక్క అధికారము క్రింద ఉండాలి అయితే చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలలో వారి ప్రార్థనలు ఎలా ఉన్నాయంటే మంచము క్రింద దీపాన్ని పెడుతూ ఉన్నారు వారి ప్రార్థనలో దేవుని వాక్యం లే దేవుని వాక్యము అంగీకరించని దేవుని వాక్యము ఆమోదించని దేవునికి హేయమైనటువంటి ప్రార్థనలు వారు చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ యొక్క వాక్యం మంచము క్రింద పెట్టబడింది యేసుప్రభు అన్నాడు దీపం మంచం కింద పెట్టడానికి కాదు దీపం ఎందుకంటే అది మంచము కంటే ఎత్తులో ఉండాలి కాబట్టి అది దీప స్తంభము మీద పెట్టబడాలి హలలోయ ఎక్కడుంది నీ దీపం మంచం కింద ఉందా లేకపోతే నీ క్రింద ఉందా ఎక్కడ దాచిపెట్టావు నీ దీపాన్ని దేంతో కప్పి పెట్టావు దేవుని వాక్యాన్ని ఈ వాక్యం ఏం చెప్తుందో నీకు తెలుసు అయితే నీ ఆలోచనతో కప్పి పెట్టావు అయితే నీ తీర్మానంతో కప్పి పెట్టావు అయితే నీవు ఏం చేయాలో దాన్ని చేయాలని నీవు అనుకున్నావు కాబట్టి వాక్యాన్ని దాచిపెట్టావు కప్పి పెట్టావు అయితే సూప్ర ఉన్నాడు ఏ బుద్ధి ఉండేవాడు కూడా దీపాన్ని మంచం కింద పెట్టడు పాత్రతో కప్పి వేయడు ఈ వాక్యం ఎందుకంటే ఈ దీపం ఎందుకంటే లోపలికి వచ్చేటువంటి వారికి ఈ యొక్క దీపము వలన కలిగేటువంటి వెలువు కనపడ్డానికి అందుకే దావిదు భక్తులు అన్నాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఐదవ వచ్చినములో నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగై ఉంది మంచం కింద పెట్టే ప్రార్థనలతో వద్దు ఆ ప్రార్థనలో యేసుప్రభు దాన్ని అంగీకరించాడు ఆయన చెప్పేశాడు మంచం కింద ఎవడు పెట్టడు కాబట్టి పెట్టద్దండి ఆ వెలుగులో నుండి రావాలి ప్రార్థన మీరేం చేస్తున్నారంటే మంచం కింద పెట్టేశారు వెలుగు రావడం లేదు కాబట్టి మీకు ఇష్టం వచ్చిన ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు దావీదు భక్తుడు అన్నాడు దేవుని వాక్యమును గురించి నూట ముప్పై ఎనిమిదవ కీర్తన రెండవ వచ్చినములో నీ నామంతటి కంటే నీవు ఇచ్చిన వాక్యమును నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచాలి అంటే దేవుని యొక్క పేరు కంటే కూడా దేవుని యొక్క నామము కంటే కూడా ఆయన తన వాక్యాన్ని గొప్ప చేశాడు ఎందుకంటే ఈ వాక్యం అంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో పెడితేనే దీప స్తంభము మీద పెట్టబడితేనే అందులో ఉన్నటువంటి వెలుగు వలన మన జీవితాలు సరిచేయబడతాయి ఎందుకండి నేను ఎంత అడిగినా ప్రభు నాకు సహాయం చేయడం లేదు 
ఆ చర్చికి వెళ్ళానండి ఆ పాస్ దగ్గరికి వెళ్ళా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చా వారికి స్పాన్సర్ చేశా అయినా ఎందుకండి నా ప్రార్థనను దేవుడు అంగీకరించడం లేదు ఎందుకు మా పిల్లల బ్రతుకులు మార్చబడడం లేదు ఎందుకు మా స్థితి ఇంకా అలానే ఉండిపోయింది అన్నటువంటి ప్రశ్న నీ జీవితంలో అయితే అది ఎవరో వచ్చేసేటువంటి ప్రార్థన వల్ల జరిగేటువంటిది కాదు నీ యొక్క మంచము వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలతో నింపబడాలి ఆ మంచము క్రింద కాదు ఆ యొక్క మంచము కంటే పైన అనగా దీపస్తంభము మీద నీవు ఈ దీపాన్ని వాక్యాన్ని పెట్టినప్పుడు ఈ దేవుని వాక్యము యొక్క అధికారమును బట్టి నీ జీవితంలో నీవు తీర్మానాలు చేసినప్పుడు దేవుడు నీవు అడగకపోయినా ఆయనే అడిగి నీలో ఉన్న లేమి నీ కొరతను తీరుస్తాడు హలలుయ ఎంత గొప్ప బ్లెస్సింగ్ కదా నిజంగా దేవుడే మనల్ని చూసి నేను నీకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అని అడిగితే ఎంత బాగుంటుంది కదా అది జరుగుతుంది ఎప్పుడంటే దేవుని చిత్తాన్ని నీ జీవితంలో నెరవేర్చాలి ఆయన్ని భోజనానికి పిలవాలి ఆయన కోసం నీవు గోడ మీద ఇంటిని కట్టాలి నీ ఆత్మీయ జీవితానికి నీవు ప్రథమ స్థానాన్ని ఇవ్వాలి మంచం వేయాలి వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రార్థనలు నీవు చేయాలి బల్లను కట్టాలి దేవునితో సహవాసమును కలిగి ఉండాలి నీవు నీ భార్య నీ పిల్లలు నీ కుటుంబం దేవునితో సహవాసాన్ని కలిగి ఉండాలి అంత మాత్రమే కాదు నీ జీవితంలో దీపస్తంభం అన్నటువంటిది ఉండాలి నీవు తీర్మానం చేయాలి ఆ వాక్య అధికారానికి నేను లోబడతాను ఆ వాక్యాన్నే నెరవేరుస్తాను ఆ వాక్య ప్రకారమే జీవిస్తాను ప్రభు అటి కురుపును అందరికి దయచేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక ముందున మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాము దీపస్తంభాన్ని మా జీవితంలో కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయండి ఆయన మా ఆత్మీయ జీవితంలో దీపస్తంభము లేక వాక్యాన్ని క్రింద పెట్టాం మరుగు చేశాం కప్పేశాం మీ వాక్యముకు హెయ్యమైన ప్రార్థనలు చేశాం ప్రభా అని భ్రమపడ్డాం ప్రార్థన చేస్తున్నామని ఎంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి స్థితినైనా మాది మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభా దీపస్తంభము మీద మీ వాక్యాన్ని ఉంచి ఆ వెలుగులో నుండి వచ్చేటువంటి కాంతిలో నుండి మీ వాక్యానుసారంగా ప్రార్థన చేసే కృపణ మాకు దయచేయండి అసలు మీరు మాతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నారా అని భోజనం చేస్తున్న ప్రతిసారి ఆలోచన చేయడానికి మాకు నేర్పించండి ప్రభా మీ చిత్తాన్ని చేయడానికి మేము ఇష్టపడుతున్నామా లేదా అని పరిశీలన చేసుకునే కృపనివ్వండి మీ కొరకే మంచాన్ని పెట్టడానికి సహాయం చేయండి ఆయన ఆత్మీయ జీవితము కొరకు ప్రార్థించడానికి ఇహ సంబంధమైన వాటి కొరకే కాదు మీతో మేము సహవాసం కలిగి జీవించాలి ఆ బల్ల చుట్టూ మా పిల్లలు ఒలేవ మొక్కల వలే ఉండాలి ప్రభా అంటే కుటుంబం దయచేసి ఆ రోజు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా ద్వారా ఆ శునేమీరాలైనటువంటి ఆ స్త్రీలో ఆమె జీవితంలో ఆమె కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి లేమి కొరతను మీరే అడిగి తీర్చ ఆ రీతిగా మేము జీవించినప్పుడు మా మా కుటుంబాలలో ఉన్నటువంటి లేమి కొరతలను మీరే తీర్చి మీ నామమును మహిమపరచుకలమని యేసు క్రీస్తు నామమును ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకమునందు ప్రార్థన అనగా ఏమిటి ఎందుకు ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి ఎంతసేపు ప్రార్థించాలి అన్నటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మరియు ఆత్మ ప్రాణం శరీరమునకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మన కళ్ళులకు చెవులకు నోటికి పెదవులకు నాలుకకు చేతులకు పాదములకు మరియు హృదయములకు మనస్సునకు ఆలోచనలకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మరియు ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి మూడు వందల అనుదిన స్థుతి యాగములు ఈ పుస్తకమునందు 
స్థుతించుటనగా ఏమిటి ఎందుకు స్థుతించాలి ఎలా స్థుతించాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట అనగా ఏమిటి మహిమ చెల్లించుట అనగా ఏమిటి ఇటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు కాదు మన దేవుని యొక్క ఉన్నవి మన దేవుని యొక్క లేనివి మన దేవుడు చేయగలిగినవి మన దేవుడు చేయలేనివి ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన స్థుతి యాగములు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి బైబిల్లోని జంతువులు మరియు పక్షులు ఈ పుస్తకం నందు దేవుని అపూర్వ సృష్టి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయంలోనూ బైబిల్లోని ఇరవై తొమ్మిది జంతువుల ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠములు బైబిల్ రెఫరెన్స్లతో సహా వివరించబడినది మరియు పాస్టర్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించిన మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ డీకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ